ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചായൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതൊരു വെറും ചായ അല്ല കേട്ടോ ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര ചായ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടും ക്ഷീണവും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്നിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേ വേണ്ട തലവേദന ഒക്കെ ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിടന്നാൽ മതി എന്നായി അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റി മറിക്കും ഈ ഒരു ചായ നല്ല ഉന്മേഷം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ചെറിയൊരു കഷ്ണമാണ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചി കൂടി പോകരുത് പിന്നെ ഒരു കൈപ്പുരസം വരും ചായയ്ക്ക് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ചതയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ പാൽ സ്വന്തം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി വെള്ളം തീരെ വയ്ക്കേണ്ട പാൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി എനിക്ക് അത്ര കട്ടി വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇഞ്ചിയും ഏലക്കായ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു സാധനം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഗ്രാമ്പു ആണ് ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടെണ്ണം മതി കേട്ടോ കൂടി പോവണ്ട ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ ഇഞ്ചിൻ്റെയും ഏലക്കായൻ്റെയും അതുപോലെ ഗ്രാമ്പുവിൻ്റെയും ഒക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇട്ട ചായ ഒക്കെ കുടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നമുക്ക് തലവേദനയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചായ ഇട്ട് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല എനിക്ക് നല്ല അനുഭവമുണ്ട് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലർക്ക് ഛർദിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഛർദിയോട് ഛർദിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുപോലെ ഒരു ചായ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇഞ്ചി ഇട്ട ചായ അതിനെ കൊണ്ട് അതിലൊക്കെ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇട്ടോ ചെയ്യാറ് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ദൂരെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഈ ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് കുറേ സമയം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ കടുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചിലർക്ക് നന്നായിട്ട് കടുപ്പം വേണ്ടി വരും ചിലർക്ക് അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വരില്ല അപ്പം അതെല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ചായപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പായിരുന്നു വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതേ കപ്പിൽ തന്നെ മൂന്ന് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൽ മാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അത്ര മതിയോ എന്ന് പോരെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്കിതിപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് ഇത്രയും മതി ഇപ്പം ഇതാ പാൽ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളപ്പിക്കണം പാൽ പാലൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്താണ് കേട്ടോ ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മധുരം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് 
Thanks for watching.